Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincao e questa è la Masterclass di SQL Server. Due lezioni per andare a comprendere come scrivere i dati da Excel, quindi con Excel, all'interno di eh, SQL Server. Partiremo con gradi, quindi con questa prima lezione faremo un inserimento molto semplice. Raccoglieremo le statistiche di utilizzo di Excel e le memorizzeremo all'interno di una tabella di eh, SQL Server, così da poterla interrogare in seguito per avere le statistiche di utilizzo della nostra reportistica quindi questa cosa qua questa procedura si fa solo con il visual basic quindi dovete avere un minimo di base di visual basic per poter introdurre questo tipo di scrittura in ogni caso in questa lezione io cercherò di essere il più dettagliato possibile per riuscire a portarvi a un livello tale di poter modificare a piacimento la routine che adesso andremo ad imparare insieme allora su sql server che cosa c'è Qui c'è una tabellina, è un database che per gli abbonati è scaricabile in descrizione così vi trovate tutto pronto, trovate il backup, lo installate e avete tutto pronto nel vostro database. E qui ho creato questa tabellina dove abbiamo una serie di campi. Che, co che cosa c'è in questi campi? Server file vi dice la posizione nel quale si trova l'Excel che è stato aperto, perché quando io pubblico ad esempio un report e poi l'utente magari fa un copia e incolla e lo mette sul suo PC o lo mette su un'altra folder, io da qui capisco se l'utente appunto me lo sta spostando o se lo sta aprendo nella folder eh, istituzionale. Poi raccolgo il nome del report, il computer che è stato utilizzato per aprire il file, perché ad esempio uno scenario, il mio scenario qual è? Io indico agli utenti di entrare in una virtual machine per aprire la reportistica, perché me ne occupo io e... Eh, mi occupo anche di mantenere Excel sempre aggiornato all'ultima release. Magari nei PC gli utenti hanno un Excel con una versione differente oppure non è aggiornato, quindi potrebbero leggere poi dati sbagliati perché magari io utilizzo formule eh, recenti. Quindi è utile sapere anche questa informazione. Il sistema operativo che è un'informazione di corredo, il nome dell'utente che ha aperto il file, quando ha aperto il file, quindi vediamo la data e la versione di Excel che non fa mai eh, male eh, saperla. Quindi questa è la tabellina che raccoglierà le nostre statistiche. Se ora noi andiamo in Excel c'è appunto una funzione in Visual Basic come vi accennavo. Non spaventatevi, adesso la vediamo nel dettaglio. Per chi non sa proprio niente di Visual Basic come funziona? Andiamo su Excel e bisognerebbe andare nel menu sviluppo e aprire il compilatore. Se non avete il menu sviluppo si va nel menu file, si va giù su opzioni e qui dovete andare su personalizzazione barra multifunzione. Qui vedete che trovate la voce sviluppo, la cliccate e poi premete OK. In questo momento comparirà il menu sviluppo se già non lo avevate. Quindi andiamo a sinistra su Visual Basic, così apriremo il compilatore. Perfetto, una volta che siamo arrivati qui, vedete che io qui ho la routine a parte i colori che io ho tutto nero, verde, bianco, perché stanca meno la vista, voi avrete tutto bianco. Ok. Però diciamo che sulla sinistra, rispetto a voi, io qui ho i moduli. È perché ho inserito un modulo, perché posso mettere il codice all'interno di un foglio di Excel, però se poi elimino il foglio di Excel perdo tutta la routine. Posso metterlo sulla carta di lavoro, quindi è proprio all'interno del foglio elettronico. Posso creare, cancellare fogli, ma avrò sempre la routine. Oppure crea i moduli, di solito si creano moduli specifici. Come si crea un modulo? Tasto destro, ad esempio, su questa carta di lavoro, inserisci e qui facciamo un modulo. Vedete che qui si crea il modulo e qua sotto a sinistra possiamo modificarne il nome. Adesso io lo elimino perché comunque l'ho già creato. Allora, statistiche. Qui che cosa ho fatto? Ho aperto una sub, quindi una routine, e l'ho chiamata autoclose. È obbligatorio chiamarla in questo modo. Io posso chiamarla autoclose, quindi è una routine che scatterà in automatico appena l'utente andrà a chiudere l'Excel. Oppure auto open che scatta in automatico, si esegue in automatico quando l'utente ha aperto l'Excel. Io per esperienza ho visto che l'auto close funziona meglio, quindi vi consiglio di tenerlo in auto close. Attenzione a una nota di servizio. Se l'utente che apre l'Excel ha le macro disattivate, la routine auto close o auto open non potrà partire in automatico, non funzionerà. Quindi è questo anche un motivo per cui prima vi dicevo che dirotto gli utenti sulle virtual machine e cerco di indirizzarli ad aprire sempre i report lì perché almeno così riesco a fare una raccolta delle statistiche eh, corretta se aprono con il proprio pc e l'opzione di excel è disattivata non raccolgo la statistica quindi potreste avere una raccolta parziale delle informazioni purtroppo non c'è altro modo di eh, operare poi che cosa faccio quindi scrivo private sub cioè è una eh, routine che viene vista 
eh, in modo privato fuori da questo modulo non può essere letta quindi scriviamo private sub auto close aperta chiusa tonda e poi apro una gestione degli errori gli errori servono la gestione degli errori serve perché se si scatena un errore in questo caso specifico non devo far visualizzare l'errore all'utente che poi magari viene riportato a, al codice eh, sorgente che poi comunque possiamo anche andare a bloccare con una password però generalmente in questo caso se avviene un errore di qualche tipo conviene non raccogliere statistica e schippiamo alla riga successiva quindi io qui che cosa gli sto dicendo on error resume next quando avviene un errore eh, recupera dal passaggio successivo quindi lui salta la riga che va in errore e va al passaggio successivo che per questo specifico caso va benissimo poi inizia a raccogliere le informazioni quindi definisco delle variabili come si definisce una variabile dim quando scrivo dim significa che poi vado a dare un nome ad una variabile che è un contenitore dove andrò ad immagazzinare un'informazione che resterà in memoria finché non la scaricherò quindi definisco dim server file as e gli devo dire che tipo di variabile è as string quindi è una variabile di tipo stringa poi riprendo il nome della variabile e dopo l'uguale gli devo dire come verrà visualizzata uh, valorizzata quella variabile perché se poi io vado a fare un f8 che così eseguo il codice manualmente f8 vedete che posso eseguire un passo alla volta se io poi mi sposto e vado qui e faccio un f8 lui mi dice guarda il file che stai aprendo in questo momento mi dice che è nullo perché non trovo un server questa parte a destra non sto qui a spiegarla che è complicata praticamente rileva il percorso del file che stiamo aprendo vedete che se ci passo sopra mi dice dove sta e identifica il nome del server se avete il file posizionato in un server di rete quindi ad esempio slash slash nome server slash e poi avanti finché trova il file quindi in questo caso lui raccoglie il nome del server se il file invece è sul proprio PC, quindi sul disco C come nel mio caso, dopo viene fatto un if, quindi se l'informazione del server è nulla perché non ha trovato il nome del server sopra, allora mi valorizzi il server con il primo carattere, faccio un left del percorso del file che ho aperto e quindi me lo valorizza col disco C. Io so che eh, memorizzerò C, significa che qualcuno ha aperto il file dal proprio disco C. Ok, questo è un modo per rilevare il nome della, di una share oppure del disco. Poi il report name, che cosa faccio qui? Gli dico sinistra active workbook.name e faccio in string, in string active workbook.name. Cosa significa? Che qui faccio una ricerca del punto e sottrago un carattere. Quindi eh, vado a fare left, eh, prendo il conteggio di questa cosa qua e faccio meno uno. Quindi sì, mi scarterà l'estensione con questa formuletta qua e rileverò esclusivamente il nome del eh, report faccio un f8 vediamo computer name environment computer name così mi rileva il nome del mio computer che in questo caso come potete vedere il mio si chiama desktop qmq pony ok poi qui rilevo il sistema operativo anche qua è una funzioncina standard di excel quindi application operation system e mi dice che sto utilizzando Windows 10 64 bit application user faccio un replace di ucase così lo metto in eh, maiuscoletto e gli dico se trovo spazi mi metti ehm, mi metti o meglio se trovo l'apice mi metti il doppio apice quindi replace e qua esce il nome vedete che il mio nome utente del computer si chiama Lodovico in questo caso poi raccolgo la uh, versione di Excel e mi dice che sto utilizzando Excel 16, quindi il 365 che sto utilizzando. E poi arriviamo alla parte saliente, quindi qua sono informazioni che vado a raccogliere come meglio credo. E sono quelle che poi andremo a memorizzare all'interno della tabella. La parte saliente di come scrivo all'interno di SQL, devo passare dei parametri, quindi database che sto utilizzando, vediamo apriamo anche il SQL Server, quindi se vediamo, io devo dare il database dove voglio andare a scrivere, il nome dello schema, della libreria, quindi DBO, ok, la metto in memoria sempre con F8, il nome della tabella, Fact Statistic. Perfetto, io ho passato le tre variabili. Perché ho fatto quelle tre variabili? Perché poi magari sotto potrei fare più inserimenti eh, partendo dalla base di questa variabile, quindi riprendo il nome della variabile e la metto dove voglio. Qui c'è la stringa, che adesso la vediamo un po' nel dettaglio, e che cosa dice? Io qua dico, guarda, mi fai una variabile SSQL, eh, quindi stringa SQL, quindi la SS sta per S stringa SQL. 
faccio uguale e gli dico insert qua dobbiamo scrivere in codice sql però dobbiamo stare attenti perché noi dobbiamo passare una stringa noi dobbiamo eh, popolare questa variabile con il codice sql che ci permetterà di scrivere il dato quindi cosa faccio insert into ci permette di scrivere dove all'interno di questo database quindi chiudo le virgolette qui lascio uno spazio perché devo proprio scrivere insert into nome database che in questo caso è scrivi da excel ok quindi la scrivo proprio così poi cosa devo fare il nome dello schema quindi qua vedete c'è il nome del database punto il nome dello schema che è dbo e poi ci mette il nome della tabella che è questa quindi anche qua faccio un bel punto e metto il nome della tabella quindi diciamo che qui dobbiamo scrivere proprio una stringa con tutte le informazioni. Quindi, stringa 1 è questa. Database si passa sempre con l'end, chiudo le virgolette, passo con l'end l'informazione della variabile. Quando passo una variabile non posso metterla all'interno delle virgolette. Quindi concateno sempre con l'end, metto il punto sempre tra virgolette perché sto passando un'altra stringa. End metto l'altra variabile, rimetto il punto e metto la tabella. Poi faccio end e vado a scrivere tutto il resto della mia eh, funzioncina. Quindi apro la tonda, qui ricordatevi sempre di avere gli spazi tra un nome e l'altro. Vedete anche qua, punto, nome tabella, poi qui ho uno spazio, perché se mettessi la tonda appiccicata alla tabella potrebbe dare problemi. Quindi qua gli dico, passo tutte le variabili, o meglio, qui metto i nomi ehm, dei campi, ah no, metto i nomi dei campi della tabella di SQL, quindi server file, report name, computer user, che sono quelli che sono contenuti all'interno della nostra tabellina. Quindi devo riportare esattamente questi nomi che sono qua. Devono essere proprio uguali a quelli che ci sono sulla tabella, altrimenti non funziona. Quindi qui, aperta tonda, vado a mettere queste informazioni, ok, fino in fondo. Poi cosa succede? Qui lascio sempre lo spazio, chiudo la tonda, quindi chiudo proprio questa tonda, faccio uno spazio e faccio end underscore qui c'è un eh, underscore se mi sposto più sotto lo vedete meglio vedete che qui c'è anche un underscore perché così posso continuare il mio codice andando a capo e poi gli devo dire values perché vado ad inserire una riga di contenuti quindi non faccio una select asterisco front da un'altra tabella perché vado ad inserire i dati nella tabella partendo da un'altra tabella no io passo un, una riga di informazioni quindi si utilizza ehm, la funzione values poi apro di nuovo la tonda, perché qui pa parto con una stringa, values, dopo ve la scrivo anche nel SQL. Apro l'apice, perché devo passare le informazioni di tipo stringa in SQL, quindi apice. Poi scrivo la, eh, chiudo la stringa e faccio concatena, ci metto il nome del file server, che riprendo tutte le variabili che ho messo sopra, quindi riprendo questa qui, la metto sotto. Poi concateno riapro la stringa, metto l'apice, faccio una virgola per dare il se la seconda informazione, spazio, virgola, poi chiudo la stringa, quindi io andrò a scrivere questa informazione qua, in uscita, concateno il report name, e vado avanti fino in fondo. Attenzione che a un certo punto io qua su non ho calcolato la data, perché per la data la prendiamo direttamente con SQL Server, quindi quando vado a passare l'informazione della data, vedete qui, io scrivo get date. Così quando lui scriverà get date andrà a scrivere la data relativa a SQL Server, a come è configurato SQL Server. Poi andiamo avanti con l'Excel version. Allora questa cosa qua sembra un po' complicata, però in realtà se io prendo questa cosa qua e ve la metto in SQL, vi faccio vedere come esce la query in SQL, in realtà la query in SQL esce così. Quindi se noi dovessimo scriverla qui, andiamo a togliere tutti questi apici, qua ci finisce il nome di... Excel, quindi scriviamo questa informazione qua, poi c'è il punto, lo schema e la tabella, che è esattamente questa qui. Poi cosa facciamo? Concateniamo e andiamo a mettere questa informazione qua, server, che sono tutti i nomi dei campi, poi andiamo a capo, ok, e inseriamo i valori. Che valori inseriamo? Inseriamo questi valori qua, mi è scappato, quindi inseriamo il ad esempio avevamo rilevato che era sul disco C, il file che abbiamo aperto, il nome del report che è ehm, scrivi da Excel, qua il computer name è nome computer, nome computer, qua è eh, il sistema operativo, facciamo proprio così, che così lo scriviamo tutto, qui l'applicazione, get date, 
poi andiamo, possiamo andare anche a capo se vogliamo, la versione di Excel e basta. Se io adesso prendo questa informazione, vedete, e la scrivo, io ho scritto una riga, se adesso vengo qua, faccio un select 1000, vedete che ho scritto proprio questa informazione. Quindi la uh, routine Visual Basic, ripeto, se siete proprio a zero diventa un po' uh, complicato all'inizio. Però uh, anche scaricandovi l'esempio trovate tutto pronto, quindi uh, bisogna prendere proprio mano con uh, la scrittura delle stringhe. Virgolette, mettete la stringa e poi eh, chiudete le virgolette e usate l'end per concatenare eventuali eh, variabili. Ok, fatta sta cosa, quindi abbiamo scritto la nostra eh, stringa, adesso la riprendo, così la, la, ce l'abbiamo, se passiamo sopra vediamo cosa ha scritto, eventualmente se vogliamo vedere cosa ha scritto per intero msg box, e poi facciamo ssql, quindi riprendiamo la nostra variabile, tasto destro, informazione successiva, ci compare un messaggio, con tutta la nostra informazione che andremo a scrivere, quindi insert into, e qua possiamo vedere se abbiamo fatto errori di ortografia e se quello che sta scrivendo come informazioni a noi torna nel modo corretto. Quindi diamo l'ok ok e poi cancelliamo eventualmente la riga. Poi, quindi, sopra abbiamo raccolto le informazioni da scrivere in Excel, qui sotto abbiamo scritto la query da lanciare all'interno di eh, SQL Server, dobbiamo connetterci al SQL ed eseguire questa query adesso. Quindi co come si fa a fare questa cosa? Dobbiamo aprire una variabile di tipo oggetto, quindi la chiamo cn che sta per connessione, poi la configuro, quindi faccio set cn uguale a create object e qua all'interno delle parentesi e delle virgolette scrivo adodb.connection, apro proprio, configuro questo tipo di connessione, quindi anche qui faccio f8 e qui ho aperto la connessione. Adesso gli devo dire with, quindi con la connessione cn, ok? Faccio un punto e passo tutti questi parametri, gli dico cursor location uguale a 1, ok? Poi gli dico open e qua gli devo dare il driver e questa è la parte centrale perché noi dobbiamo dirgli come arrivare al SQL e qui gli dobbiamo dire proprio scrivere il driver fisico, quindi scriviamo driver uguale, aperta graffa, SQL server che è il nome del driver che abbiamo sul nostro computer, quindi se noi andiamo qua giù e cerchiamo ODBC, per capirsi bene, andiamo su driver, questi sono i driver che noi abbiamo installato nel nostro computer, quindi io gli devo dare un driver di quelli che ho installato all'interno del mio computer, quindi SQL Server, in questo caso vedete ho usato questo qui, SQL Server, avrei potuto usare anche questo, SQL Server native client 11, oppure un driver ODBC, questo è più corto, quindi ho scritto questo, è indifferente. Poi qui faccio un punto, quindi qui ho definito che tipo di driver voglio utilizzare, poi faccio un punto e virgola e gli do un altro parametro, server, uguale, qui vedete che c'è questo nome qua, ok? Questo è il nome dell'istanza del nostro SQL Server, dove lo prendo questo nome qua, vado in SQL Server, file, connetti e praticamente è questo nome qua, quindi il nome che utilizzo per collegarmi al nostro SQL Server. Dopodiché cosa devo passare? Devo passare nome utente e password di un utente tecnico, perché lui per potersi connettere con questo specifico metodo deve avere un utente tecnico cablato all'interno del SQL, quindi faccio UID, sta per username, quindi UID uguale, gli do il nome dell'utente tecnico che adesso vediamo anche come crearlo, punto e virgola, PVD, PVD sta per password, quindi uguale, e ci metto la password che ho cablato nel SQL. Adesso facciamo giusto una prova, e poi faccio un execute alla fine, SSQL, quindi apro il driver, ok, ed eseguo la stringa SQL che ho compilato sopra. Se io faccio F8, 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 e lui chiude. Quindi adesso noi abbiamo chiuso il, ehm, lo script, se andiamo a vedere che cosa abbiamo scritto all'interno della tabella, ecco che è comparso l'informazione che arriva da Excel. Vediamo ancora come creare eh, l'utente, quindi se non sapete come farlo si va su sicurezza, a Qui sulla sinistra facciamo un tasto destro su account di accesso e facciamo un nuovo account di accesso. Compare questa finestra, qui diamo il nome dell'utente che vogliamo dare, autentificazione di SQL Server e qua mettiamo una password. Vi consiglio di mettere almeno una lettera grande, una lettera minuscola e, eh, e dei numeri con un totale minimo di 8 caratteri. Quindi date eh, la password, la conferma e premete OK. Quando avete premuto OK però dovete dare anche gli utenti i permessi a questo utente, adesso apro quello che ho creato io, che è questo, si va su ruoli del server, qui va benissimo public, mapping utente, gli diciamo che è abilitato a 
scrivere all'interno di questo database che è quello che ho creato per questa lezione. E sotto dobbiamo dirgli che deve poter scrivere perché se noi gli lasciamo solo public non potrà scrivere all'interno della tabella. Quindi gli diamo anche il permesso di DB Data Writer. Quando lui avrà questo permesso riuscirà a scrivere all'interno del database scrivi da Excel. Bene, io direi che in questa lezione è tutta. È stato un po' difficile spiegare la parte di Visual Basic perché ovviamente essendo un corso di eh, SQL Server per fare determinate cose con Excel bisogna avere un po' di conoscenza di questo eh, linguaggio. Io spero veramente che eh, siate riusciti a comprenderlo. Ovviamente per gli abbonati trovate il file Excel, il backup, tutto in descrizione così ve lo potete scaricare, potete fare tutte le prove che volete. Fate sempre attenzione con questa cosa delle virgolette che eh, può essere, risultare un po' complicata all'inizio se non ci sapete se non avete dimestichezza con, con la cosa e vi ringrazio molto per avermi seguito se il video è stato di vostro gradimento lasciate un bel like iscrivetevi se non siete ancora iscritti se invece vorrete aiutarmi a sostenere il canale magari pensate a stupulare anche un abbonamento oppure in descrizione se vorrete potrete acquistare un prodotto uh, business intelligence for you quindi bi for you che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie uh, live Ok, vi ringrazio ancora per avermi seguito, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!